আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ তামজিদ হাসান হাবিব আমাদের আজকে টপিকস হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের ফিগার অফ স্পিস ফিগার অফ স্পিস ইংরেজি সাহিত্যের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিসিএস সহ অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামে এসে থাকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইংরেজি সাহিত্যের স্টুডেন্ট ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করেছে কিন্তু অনেক ফিগার অফ স্পিস তার জানা নেই তো চলুন আমরা আজকে এমনভাবে আলোচনা করব যে খুব সহজে একবারে খুবই সহজে ফিগার অফ স্পিস গুলো মনে রাখতে পারবো তখনই ভুল হবে না চলুন শুরু করা যাক প্রথম আলোচনা করবো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্টের বাংলা যেটাকে বলা হচ্ছে সার সংক্ষেপ সামারি অফ এনি ফিস অফ রাইটিং কোনো কিছুর যখন সামারি বর্ণনা করি যখন আপনার একটা প্যাসেজ সম্পর্কে বলা হয় যে প্যাসেজের সামারি লেখক সার সংক্ষেপ যেটা এটাকে বলা অ্যাবস্ট্রাক্ট नाटक अंक एक जिन नाटक देखा जाए अंक था যেমন এখানে আমি পাশে একটা সক করে দেখে দিয়েছি দেখুন যে অ্যাক্ট ওয়ান অ্যাক্ট টু আবার এগুলোর মধ্যে সিন থাকে সিন ওয়ান সিন টু সিন থ্রি তো একটা নাটকে একাধিক এক থাকতে পারে দুইটা তিনটা চারটা তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোতে দেখা যায় হচ্ছে ফাইভ ফাইভ অ্যাক্ট পাঁচটা অঙ্ক রয়েছে আবার কোন কোন নাটকে শুধুমাত্র একটা অঙ্ক তো যেগুলো শুধুমাত্র একটা অঙ্ক নিয়ে গঠিত সেগুলোকে বলা হয় ওয়ান অ্যাক্ট ফ্লাই যেমন জন মিলিংটন সিন এর রাইডার্স টু দা সি আবার হচ্ছে এ মেরিজ প্রপোজাল অ্যাটিনিও চেকোভের উনি একজন রাশিয়ান রাইটার তারপর হচ্ছে অ্যালেগরি অ্যালেগরি হচ্ছে রূপক কাহিনী এ স্টোরি ইন ভার্স অর ফ্রোজ উইথ আ ডাবল মিনিং রূপক ভাবে এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যে যা বর্ণনা করা হয় তার বিপরীতে একটা মিনিং থাকে হ্যাঁ যেমন গালিবার্স ট্রাভেলের গালিবার্স ট্রাভেলের যে গালিবার্স বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করে চারটা অঞ্চলে তো সেখানে যে মানুষের প্রতিচ্ছবি সেটা ছিল হচ্ছে তৎকালীন সবাই ইংল্যান্ডের প্রতিচ্ছবি এই গালিবার্স এর মাধ্যমে ইংল্যান্ডের প্রতিচ্ছবিটা তুলে ধরা হয়েছে এর হচ্ছে অ্যালিগুড়ি অ্যালটারেশন যেটা হচ্ছে অনুপ্রাস অনুপ্রাস হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেমন যেখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন কবিতার লাইনে কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট এর রিপিট হয় হ্যাঁ যেমন এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দিছি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কবিতার লাইন থেকে নেওয়া ফেয়ার ইজ ফাউল ফাউল ইজ ফেয়ার এখানে এই যে ফেয়ারের এফ আবার ফাউলের এফ আবার এখানে ফাউলের এফ এখানে ফেয়ারের এফ এই যে এফ কনসোনেন্ট লেটারটার বারবার রিপিটেশন হওয়া এটাই মূলত হচ্ছে অনুপ্রাস তারপরে আলোচন হচ্ছে পরোক্ষ উল্লেখ অ্যান্ড ইমপ্লিসিট রেফারেন্সেস ফর ইফস টু অ্যানাদার ওয়ার্ক ও লিটারেচার ওর আর্ট টু এ পার্সন ওর অ্যান্ড ক্রেউ এক্সাম্পল হিসাবে অ্যাকিলিসিল পরোক্ষ উল্লেখ নির্দেশ করা হয় একটা দুর্বল পয়েন্ট তেমনি যেমন অ্যাপল অফ আই কারো চোখের মনি হ্যাঁ এরকম যে বাগদারা বা প্রবাদ প্রবচনের মতো একটা বলে আরেকটা বোঝানো হয় পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয় এটাই হচ্ছে মূলত অ্যালুশন আমি যদি হচ্ছে যে ঘটনাটা সেটাকে নিয়ে আসি যেমন অ্যাকেলসিল সম্পর্কে একটা ধারণা করা হয় যে অ্যাকেলসিল কে তার মা ছিল একজন গ্রিক দেবী উনি সাগরের মধ্যে পায়ের অঙ্গুলি ধরে চুবাইত যার কারণে তার শরীরের অঙ্গ সপতঙ্গ গুলা অমর হয়ে উঠে হ্যাঁ দেখা যায় হচ্ছে ট্রোর যুদ্ধে সেখানে অ্যাকিলিসকে যতই তীর নিক্ষেপ করা হয় অ্যাকিলিস কিন্তু মারা যায় না কারণ তার এই দেহগুলো অলরেডি অমর হয়ে গেছে কিন্তু তার পায়ের আঙুলি বা পায়ের গোড়ালি ধরে যেহেতু সাগর চুবানো হইতো সেগুলো কিন্তু উপরে থাকতো সেগুলো ভেজানো হয় না সেগুলো অমর হয় না পরে হচ্ছে তার পায়ের গোড়ালিতে তীর সোরা হয় তারপর সে হচ্ছে মারা যায় এটা ছিল তার হচ্ছে দুর্বল পয়েন্ট এই যে আমি ব্যাখ্যাটা তুলে ধরলাম এটা হচ্ছে মূলত এনিকডট ওকে আমরা হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টের মধ্যে চলে যাই 
in a drama or fiction the character who is opposed to the hero kono drama ba character e hero opposite e je thake take bola hocche antagonist ha oneke abar antagonist er sathe protagonist er mil kore fele antagonist hocche jemon othonote iago chilo hocche antagonist ha etake abar hero hero hisebe kalpona ta one kind of villain bola jete pare but not villain villain byapar ta alada kintu villain er moto ekta okay anti climax ha anti climax jinish ta ki uh, a sentence of statements in which is the last part expressing something lower than the first acha ekhane bola hoyse je kono natok natoke jokhon climax climax mane ki climax hocche jokhon ekta chorom porjoy churanto porjoy ekta ghotona bibriti hocche ba ghotona cholteche jemon bola jete pare jemon rape of the lock alexander pope rape of the lock ekhane dekha jay je lock চুলের একটা বাদন বা চুলের একটা গিটুর জন্য হচ্ছে অনেক যুদ্ধ চলে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে তো পরে সর্বশেষ আমরা কি দেখতে পাই যে সামান্য একটা চুলে লকের জন্য এত ঘটনা এত কিছু এটা কিছু হইল যে অনেক চুড়াই উপরে উঠে গেল আবার হঠাৎ করে সেখান থেকে যে পতন হলো এই পতনটি হচ্ছে মূলত এন্টি ক্লাইম্যাক্স আবার যদি বাংলা মুভির কথা বলি আমরা অনেক সময় বাংলা মুভিতে দেখি যে হচ্ছে যেমন নায়ক ঘুমাচ্ছে নায়িকা কে হঠাৎ করে বিলেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে নিয়ে কিছু একটা করে ফেললো হঠাৎ করে দেখলাম যে নায়ক স্বপ্নে দেখছে এগুলো ঘুম থেকে লাভ দিয়ে উঠছে তো এই যে ক্লাইম্যাক্স থেকে আবার ক্লাইম্যাক্স এর যে ফল এটি হচ্ছে মূলত এন্টি ক্লাইম্যাক্স এবার হচ্ছে অ্যাফোরিজম অ্যাফোরিজম বলতে সাধারণত হচ্ছে প্রবাদ প্রবচন যেগুলো প্রবচন আছে সংক্ষেপে কোন সার্বজনীন সত্যকে নান্দনিক ভাবে উপস্থাপন করা এটি হচ্ছে মূলত অ্যাফোরিজম যেমন ভুল করা মানবিক কিন্তু ক্ষমা করা স্বর্গীয় অটোবায়োগ্রাফি অটোবায়োগ্রাফি হচ্ছে আত্মজীবনী নিজের জীবনী লিখে যখন নিজে লিখে সেটা হচ্ছে আত্মজীবনী যেমন হুমায়ুন আহমেদ রবীন্দ্রনাথ নির্মলেন্দুগুণ এরা সবাই হচ্ছে আমার সিলাবেলা নামে আত্মজীবনী লিখেছে হম এটাই হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফি আচ্ছা ব্লাড ব্লাডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্লাড থেকে প্রায় সময় কোশ্চেন এসে থাকে ব্লাডের বাংলা মিনি হচ্ছে গীতিকা যখন কবিতার মধ্যে কোহিনী কোনো কাহিনী থাকে যখন কবিতার মধ্যে কোনো কাহিনী থাকে সেটা হচ্ছে মূলত ব্লাড অথবা অন্য কথা এ সং দ্য টেলস আ স্টোরি অ্যান্ড অরিজিনালি ওয়াজ মিউজিক্যাল অ্যাকম্পেনমেন্ট টু এ ডেন্স হ্যাঁ এ কাইন্ড অফ শর্ট ন্যারেটিভ ফর্ম অথবা এক ধরনের ছোট বর্ণনামূলক কবিতা যেগুলো একজাম্পল হিসেবে বলতে পারি যে রাইম অফ দ্য অ্যান্সিয়েন ম্যারিনার হ্যাঁ একটা ব্লাড এটা একটা গীত কবিতা তো দেখা যায় এখানে একজন বৃদ্ধ নাবিক হ্যাঁ কবিতার সন্ধে সন্ধে তার যে সম্পূর্ণ ঘটনা যে আলবার্টোসকে তারা কিভাবে হত্যা করে সমুদ্রের মাঝখানে আলবার্টোসকে হত্যা করার ফলে তাদের উপর কিভাবে অভিশাপ নেমে আসে এবং কিভাবে আবার মৃত আলবার্টোস তার গলা থেকে খুলে পড়ে এবং কিভাবে তারা অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় এবং ফিরে আসে সেই ঘটনা যে বিবাহের বরযাত্রী ছিল তাদের কাছে বর্ণনা করতেছিল ওকে হচ্ছে বিবলিওগ্রাফি হ্যাঁ বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে এ লিস্ট অফ বুকস এসেস অ্যান্ড মনোগ্রাফ মানে সাবজেক্ট এ লিস্ট অফ দ্য অথর আদার ওয়ার্ক অফ পার্টিকুলার অথর এখন হচ্ছে বইয়ের শেষে বিভিন্ন জায়গায় কিছু বইয়ের নাম সাজেস্ট করা হয় পত্রিকার নাম বা যেখান থেকে তথ্যটা সংগ্রহ করা হয়েছে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয় তো এটাই হচ্ছে মূলত বিবলিওগ্রাফি যে এই তথ্যটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বইয়ের তথ্য অ্যাটাচ করে দেওয়া ওকে এবার আসেন ক্যান্টো ক্যান্টো হচ্ছে এ সাব ডিভিশন অফ এন ইফিক অর ন্যারেটিভ ফয়েম ফ্লেবার নাটকের মাঝখানের ভাগকে বলা হচ্ছে এক ঠিক তেমনি ইফিকের ভাগকে বলা হচ্ছে ক্যান্টো নাটকের মাঝখানে যে এক থাকে যেমন এক অঙ্ক এক দুই অঙ্ক দুই অঙ্কের সিন এক টু এরকম হচ্ছে যখন ইফিকের মাঝখানে এরকম ভাগ করা হয় ইফিকের মাঝখানে সেগুলো বলা হয় ক্যান্টো নাটকের মাঝখানে গুলোকে বলা হয় অ্যাক্ট আর ঠিক তেমনি ইফিকের মাঝখানে যেগুলো থাকে সেগুলো বলা হয় ক্যান্টো হচ্ছে ক্যাটাস্ট্রোপি ক্যাটাস্ট্রোপি হচ্ছে ট্রাজেডি গল্পের মারাত্মক পরিণতি বা ফলাফল যেটা সেটা হচ্ছে ক্যাটাস্ট্রোপি যেমন অথলো নাটকে অথলো প্রথমে কি করে তার তার স্ত্রীকে হত্যা করে স্ত্রীকে হত্যা করার পরে সে আবার নিজেই আত্মহত্যা করে এই যে গল্পের একটা অতিরিক্ত পরিণতি মারাত্মক পরিণতি এটি হচ্ছে মূলত ক্যাটাস্ট্রোপি হচ্ছে কোরাস কোরাস হচ্ছে নাটকের কোন দৃশ্যে একই সাথে গান পরিবেশন করার দলকে কোরাস বলে হ্যাঁ নাটকের মাঝখানে যে দলে দলে বেঁধে সন্ধে সন্ধে গান গাইতে থাকে তবে যে গানটা গায় বা যে কবিতার লাইনটা গায় গানের নাটকের মাঝখানে শুধু ওই কবিতাটাকে কোরাস গান বলা যেতে পারে শব্দা কেনা তো দেখা যায় যে ইডিফাস রেক্সে সফকিলিস এটি প্রথম ব্যবহার করে আরো অনেকই ব্যবহার করে এবার সে ক্লাসিক আসলে ক্লাসিক জিনিসটা কি ক্লাসিক জিনিসটা হচ্ছে কালকে অতিক্রম করে যাওয়া সাহিত্য মানে হচ্ছে 
এমন কিছু সাহিত্য বা লেখনী যেগুলো এখনো পড়লে মনে হয় যে এটা অনেক আগে লেখা হয় নাই এগুলো বর্তমান সময়ের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয়েছে এই ধরনের লেখালেখি কি বলা হয় হচ্ছে ক্লাসিক যেমন সবকিলিসের অ্যান্টিগন এডিপাস রেক্স এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে সমস্ত নাটকগুলো আছে আমরা পড়লে মনে হয় যেটা এগুলো বর্তমান সময় লেখা হয়েছে যে এত আগে বা এত পূর্বে লেখা হয়েছে এটা বোঝার কোনো উপায় নেই আসলে এবার আসে হচ্ছে ক্লিসে ক্লিসে কি ট্রেড অর ওভার ইউজ এক্সপ্রেশন হুইজ ইস লাইফলেস মানে কোনো জিনিসের অতিরঞ্জিত ব্যবহার বারংবার ব্যবহার হ্যাঁ অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে যেখানে অডিয়েন্স বোর হয়েছে এরকম লেখা বা এক্সপ্রেশন ব্যবহার কেবল হয় ক্লিসে ক্লাইম্যাক্স ক্লাইম্যাক্স সম্পর্কে অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে কোন গল্প বা নাটকের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যেটা আমরা বলতে পারি যে টান টান একটা উত্তেজনা থাকে হ্যাঁ যেমন ম্যাকবেথ নাটকে ম্যাকবেথ যখন ব্যানকোকে ব্যানকো প্রিয়তত্ব দেখে বিদ হয়ে পড়ে তখন নাটকের ক্লাইম্যাক্স শুরু হয় যখন যে কোনো একটা ছবির হতে পারে নাটকের হতে পারে যে একটা টান টান উত্তেজনা থাকে ওই মুহূর্তটা মূলত ক্লাইম্যাক্স ওকে ডাইরেক্টিক ডাইরেক্ট হচ্ছে শিক্ষামূলক ইন ওয়ার্ক অফ লিটারেচার যেগুলো হচ্ছে নীতি কথা থাকে বা শিক্ষামূলক কিছু থাকে বিশেষ হচ্ছে যেমন ইসপের গল্প এগুলোর মধ্যে শিক্ষামূলক কিছু আছে তো এগুলোকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্টিক ডার্স হচ্ছে শোক গীতি যে সমস্ত গানের মাধ্যমে শোক প্রকাশ করা হয় যেমন এ সং এক্সপ্রেসিং গ্রিফ অর লেমেন্ট যেমন স্যার ফিলিপ সিডনিস আর কে দিয়া এবার আসে হচ্ছে এল ইজি নিয়ে যে এল ইজি কি এল ইজিও এক ধরনের শোক কবিতা যেমন কারো মৃত্যু তো শোক প্রকাশ করে বা কোনো ঘটনার উপর বিলাপ করে সেটা গীতি কবিতা কেবল হয় মূলত এল ইজি যেমন কাজী নজরুল ইসলাম লিখছে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে রবিহারা জসিম উদ্দিন লিখছে যে কবর কবিতা আবার থমাস গ্রের একটা বিখ্যাত এল ইজি আছে দেখেন একটা নামের শুরুতেই এল ইজি দেয় আছে এল ইজি রিটেন ইন কান্ট্রি চার্চিয়ার একটা বা মিশনারি খ্রিস্টান মিশন কবরস্থানে বা এখানে গিয়া চার্চিয়ার্ডে গিয়া হচ্ছে সেখানে লিখছে ইপিক ইপিক মানে হচ্ছে মহাকাব্য যে হচ্ছে একটা লং ন্যারেটিভ পয়েম অন এ গুড স্কেল অ্যাবাউট দ্য ডেটস অফ ওয়ারিয়ার্স অ্যান্ড হিরোজ হিরোদের বীরত্ব নিয়ে বা বীর গাথা যে সমস্ত লেখনি এগুলোকে বলা হচ্ছে ইপিক হ্যাঁ যেমন ইপিক হোমার্স এর এলিয়ট একটা ইপিক্স এ হচ্ছে মিনিমাম থাউজেন্ডস অফ ওয়ার্ডস থাকা লাগবে হ্যাঁ অনেকগুলো কবিতা লাইন থাকা লাগবে তাহলে সেটা একটা মহাকাব্য হবে ওকে তারপর হচ্ছে ইপিগ্রাম সম্পর্কে আমরা একটু জানি ইপিগ্রাম হচ্ছে উইট স্টুডেন্ট ইন এ ওয়ার্ডস অর ফ্রোজ উইস মে বি কমপ্লিমেন্টারি স্যাটেলিটিক অর অ্যাভোরিস্টিক বার্ডস এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এরকম একটা স্টেটমেন্ট অথবা এটা হাস্যরসাত্মক হতে পারে তা বুদ্ধিমূলক যে স্টেটমেন্ট থাকে হঠাৎ করে এগুলোকে বলা হচ্ছে ইফিগ্রাম ইফিলো ইফিলো হচ্ছে এই ফয়েম অর স্পিস অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ফ্লাই কখনো কখনো আমরা দেখি যে বিভিন্ন নাটকের শেষে কবিতা আবৃত্তি করা হয় অথবা গান পরিবেশন করা হয় যে নাটকের শেষে কবিতা আবৃত্তি বা গান পরিবেশন করা হয় এটাই হচ্ছে মূলত এই পিলো যে কোনো নাটকের শেষে দেখা যায় বা বিভিন্ন বাংলা ছবি শেষে দেখা যায় হচ্ছে একটা গান থাকে গান দিয়ে ছবিটা শেষ হয় এটাই ইপিলো এবার আসে হচ্ছে ইপিটাপ ইপিটাপ হচ্ছে সমাধি লিপি যে বিভিন্ন হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে কবরের উপরে বিভিন্ন কিছু লেখা থাকে হ্যাঁ ইনস্ক্রিপশন আর টম বা মনুমেন্ট এই যে পাথরে খোদাই করে কিছু লেখা থাকে কবরে সেট করে দেওয়া হয় এটি হচ্ছে ইপিটাপ ইউফেমিজম ইউফেমিজম হচ্ছে ইনঅফেন্সিভ এক্সপ্রেশন বা কোনো কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বিবৃতি ব্যবহার করা সহজ কথা চাটু করে চাটু করে না বলে কেউ মারা গেছে এটাকে এভাবে বললাম যে তিনি আর আমাদের মাঝে নেই মানে একজন একটা কাজ করছে আমরা সেই কথাটা সরাসরি ডিরেক্ট উল্লেখ না করে এটাকে পরোক্ষ বা বলার চেষ্টা করে যেমন বলতে পারি আমি একটা অনুষ্ঠান রয়েছি সেখানে আমার হঠাৎ করে ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে আমি সেটাকে বললাম যে আমি ফ্রেশ হতে যাব হ্যাঁ টয়লেটে যাওয়া লাগবে টয়লেট কথাটা ব্যবহার না করে আমি সেখানে বললাম যে আমি ফ্রেশ হতে যাব এটি হচ্ছে ইফেমিজম ফেবল ফেবল হচ্ছে এ শর্ট ন্যারেটিভ ইন ফ্রোজ অর বার্স উইস পয়েন্টস আর মোরাল অন্য কথা নন হিউম্যান ক্রিয়ার শর্টস অর ইন অ্যানিমেট থিংস আর নর্মালি দ্য ক্যারেক্টার ফেবল হচ্ছে এমন যেখানে ক্যারেক্টার হিসেবে বিভিন্ন অ্যানিমেলকে নেওয়া হয় মানুষকে না কিন্তু এর থেকে একটা শিক্ষামূলক বা নীতিবাক্য শিখানো হয় যেমন খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প থেকে আমাদেরকে পরিশ্রম সম্পর্কে শেখানো হয় আমরা সবাই জানি এটা একটা পরিচিত গল্প তো এগুলোকে বলা হয় তারপরে বিভিন্ন হচ্ছে শিয়ালের গল্প শিয়াল বাঘ এগুলো সে ক্যারেক্টার হিসেবে নেওয়া হয় এগুলোকে বলা হয় ফেইবেল 
হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে প্রহসন প্রহসনের মাধ্যমে ড্রামাটিক ওয়ার্ক উইথ এক্সাইটেড অ্যাকশনস মেয়ারলি টু এক্সাইট লাফার প্রহসন হচ্ছে সমাজের কোনো বিষয়বস্তু হাস্য রসাত্মক ভাবে তুলে ধরা হয় যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের বুরুশালিকের ঘাড়েরও হচ্ছে ফিকশন ফিকশন মানে হচ্ছে কল্প কাহিনী প্রোজ আমরা জানি প্রোজ সাধারণত দুই প্রকার ফিকশন নন ফিকশন সেখানে উপন্যাস হতে পারে নাটক হতে পারে যখন হচ্ছে একটা মধ্যে কল্প কাহিনী বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী থেকে সেগুলো মূলত হচ্ছে যে ফিকশনের মধ্যে পড়ে আর এছাড়া অন্যগুলো হচ্ছে নন ফিকশনের মধ্যে পড়ে থাকে লিমেরিক লিমেরিক তো কি এ টাইপ অফ লাইট ফার্স কনসিস্টিং অফ ফাইভ রেইমড লাইনস পাঁচ লাইনের কবিতা পাঁচ লাইনের যে যে সকল ছোট ছোট কবিতা আছে আমরা এগুলোকে সরা বলতে পারি সরা টাইপ কবিতা এগুলোকে লিমেরিক বলা হয় হ্যাঁ এই এ টাইপ অফ লাইট ফার্স কনসিস্টিং অফ ফাইভ রেইমড লাইট এটা বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছিল খুব এটাও দিতে পারে ওকে লিরিক খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় গীত কবিতা a kind of song expressing the feelings and thoughts of a speaker in a personal and subjective fashion lyric hocche je kobitar je line ha je gulo abritte kora hoy ba shuru shure gawa hoy e gulo ke bolche lyric metaphor metaphor hocche dui ta jinish er majke hocche tulona kora hoy ha jemon uh, he is a lion bollam he is a lion তো মেটাফোর আর সিমিলের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সিমিলের মাঝখানে হচ্ছে অ্যাজ বা লাইক ব্যবহার করা হয় কিন্তু মেটাফোরের মধ্যে অ্যাজ বা লাইক থাকে না তেমন হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়েছি হি ইজ এ লায়ন এটা হচ্ছে মেটাফোর কিন্তু হি ইজ লাইক এ ডগ হ্যাঁ এটা সিমিলি কারণ এখানে লাইক ব্যবহার করেছে লাইক বা অ্যাজ যদি থাকে তাইলে হচ্ছে সেটা সিমিলি আর যদি লাইক বা অ্যাজ না থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে মেটাফোর মুখ ইফিক মুখ ইফিক সম্পর্কে আমরা একটু করি যে এ ওয়ার্ক ইন বার্স এমপ্লয়িং দ্য লফট মিনার হাই অ্যান্ড সিরিয়াস টোন অ্যান্ড দ্য সুপার ন্যাশনাল মেকানারি টু ট্রেট আ ট্রিভেল সাবজেক্ট অ্যান্ড থিম ইন সাচ এ ওয়ে অ্যাজ টু মেক বোথ সাবজেক্ট অ্যান্ড থিম রেডিকুলাস সাবজেক্ট হিসাবে যেখানে সুপার ন্যাশনাল বিভিন্ন কিছু নিয়ে আলোচনা করা হয় যেমন আমরা আলেকজান্ডার পোপার দ্য র্যাপ অফ দ্য লক দেখি যে সামান্য একটা চুলের লকের জন্য বা চুলের যে বাদন সেটার জন্য যে কত যুদ্ধ লেগে যায় অনেক কিছু চলে এবং সেখানে হাস্যরসাত্মক অনেক কিছু থাকে এগুলাই মূলত হচ্ছে মুখ ইফিক যেখানে হাস্যরসাত্মক বা সুপার ন্যাচারাল কিছু এলিমেন্ট সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় ওকে এবার আসি মনোলো মনোলো হচ্ছে এ সিঙ্গেল পারসন স্পিকিং অ্যালং উইথ আ অর উইদাউট অ্যান অডিয়েন্স হ্যাঁ টি এস ইলিভ যেমন ফ্রুফ হ্যাঁ আবার মনোলো আর কবিতা বা মনোলোক হয় কবিতায় আর সরিলকে হচ্ছে নাটকে দেখা যায় কবিতার মধ্যে একজন কথা বলতেছে কিন্তু মনে হয় আরো অনেকজন উপস্থিতি আছে এটাকে আমরা অনেক কথা ড্রামাটিক মন্ডল বলতে পারি যে একজন পার্সনই কথা বলে রাইটার কথা বলে কিন্তু দেখা যায় যে অডিয়েন্সরা সবাই শুনতেছে এটা যখন হচ্ছে কবিতা হবে তখন তাকে বলা হচ্ছে মনোলো আর যখন হচ্ছে নাটক হবে তখন তাকে বলা হবে সুলিলকি ওকে ওড ওড হচ্ছে এ লিরিক ফয়েম ইউজুয়ালি অফ সাম লেন্থ উইথ সেরিমোনিয়াস লফলি টন অ্যান্ড স্টাইল ফার্স্ট বেশি শিলির ওড টু দ্য ওয়েস্ট ওয়েন্ট এটা শ্রুতিমূলক বা প্রশংসামূলক গান কোনো কিছুর প্রশংসা নিয়ে যখন কোনো ধরনের গান করা হয় সেটাকে বলা হয় ওড ওকে অক্সিমর এ ফিগার অফ স্পিস উইস কম্বাইন্স এভারেন্টলি কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ডস চার্লস ল্যাম সেইড আই লাইক এ স্মগলার হি ইজ দ্য অনলি অনেস্ট অক্সিমর হচ্ছে পাশাপাশি দুইটা বিপরীত শব্দ বসে একটা মিনিং দেওয়ার চেষ্টা করবে যেমন এখানে ওয়াইসফুল হচ্ছে বোকা হলো চালাক এখানে আমরা যদি দেখি যে বলা হয়েছে আই লাইক এ স্মগলার হি ইজ দা অনলি অনেস্ট থিপ অনেস্ট থিপ একটা ভালো গুণ আর একটা মন্দ গুণ একমাত্র সচ্চর হ্যাঁ স্মগলার তাদের যে ধর্ম ঠিক আছে তারা তাদের ধর্ম একটাই যে তারা চুরি করবে তো এর পাশাপাশি যে দুটো জিনিস বোঝানো হয়েছে এগুলিকে বলা মূলত অক্সিমার যেমন আমরা যদি দেখি কিং লিয়ার নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে যে এ ওয়াইজ ফুল ওয়াইজ ফুল একই সাথে জ্ঞানী এবং বোকা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে সে বোকার ভান করে কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে জ্ঞানী এটাই হচ্ছে অক্সিমর প্রাডক্স প্রাডক্স কি প্রাডক্স হচ্ছে অক্সিমর হলো পাশাপাশি আর প্রাডক্স হচ্ছে পুরো সেন্টেন্সকে নিয়ে যেমন এ ক্রাউডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ 
ওয়াইজ ফুল আমরা যদি অক্সিমরনের দিকে একটু লক্ষ্য করি ওয়াইজ ফুল ভাষাভাষী দুইটা শব্দ এই দুইটা শব্দ হচ্ছে অক্সিমরন কিন্তু যখন পুরো সেন্টেন্সটাকে ইন্ডিকেট করবে সেন্টেন্সটাকে সেন্টেন্সটাকে বোঝাবে তখন সেটা হবে হচ্ছে প্রাডক্স ওকে ম্যাগনাম অফাস ম্যাগনাম হচ্ছে বড় মাফার সাহিত্যকর্ম যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হ্যামলেট কোন একজন লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বা বিখ্যাত কাজ সেটাই হচ্ছে ম্যাগনামোফিয়াস আবার জন মিল্টনের যে প্রাডাইজ লস্ট এটা হচ্ছে ম্যাগনামোপাস হচ্ছে প্যাস্ট্রোরাল প্যাস্ট্রোরাল হচ্ছে গ্রামীণ জীবন ধারা অবলম্বনে রচিত যে সকল সাহিত্যকর্ম আছে এর মধ্যে আবার প্যাস্ট্রোরাল এলিজি হয় গ্রামীণ জীবন যত যে সভ্যতা নিয়ে লেখা সেগুলো প্যাস্ট্রোরাল এলিজি বলে সেটা আবার বিনোদন প্রলো কাব্যের ভূমিকা বা প্রস্তাবনা যারা সেটাকে প্রলো বলা হয় আচ্ছা সিমিলি সিমিলি সম্পর্কে আমরা অলরেডি আলোচনা করছি তারপর আবার বলি যখন দুটা ভিন্ন জিনিসের মাঝখানে সরাসরি তুলনা করা হবে এবং হচ্ছে বাক্যের মাঝখানে এস বা লাইকটা ব্যবহার করা হবে তখন সেটা হচ্ছে সিমিলি স্টানজা ওকে স্টানজা কোনো কাব্যের খণ্ডাংশ কবিতার প্যারা বা কয়েকটি লাইন একসাথে যেমন আমরা দেখছি নাটকের মাঝখানে যেমন সেগুলোকে অ্যাক্ট বলা হয় ঠিক তেমনি কবিতার মাঝখানে যে প্যারা থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে স্টানজা ওকে এবার হচ্ছে সেগা যে কাহিনী বা কল্প ফটকদের শিহরিত করে যেমন রোমাঞ্চকর থ্রিলার ধর্মী কাহিনী কথা কোন নাটক গল্প বা মানুষকে রোমাঞ্চকর করে তুলে থ্রিলার করে সেগুলাকে বলা হয় হচ্ছে সেগা স্যাটেয়ার স্যাটেয়ার হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা সমাজের বোকামি বা দুর্নীতিকে শুধরানোর জন্য হাস্য রসিকতার মাধ্যমে সাহিত্যিক আক্রমণ বা ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ করা হলে সেটাকে বলা হয় স্যাটেয়ার যেমন হচ্ছে গালিবার্স ট্রাভেল এই গালিবার্স ট্রাভেল গালিবার্সের চরিত্রের মাধ্যমে দেখা যায় যে সে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে এবং সেখানের যে চিত্র এই চিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের ইংল্যান্ডের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং ইংল্যান্ডের কন্টেম্পোরারি সিচুয়েশনকে সমালোচনা করা হয়েছে ওকে এবার আসি সনেট সনেটটা কি সনেট হচ্ছে চৈদ্য লাইনের বিশেষ ছন্দের এক ধরনের কবিতা হ্যাঁ প্রথম আট লাইনকে বলা হয় হচ্ছে অষ্টক আর শেষের ছয় লাইনকে বলা হয় শটক আর এটার উদ্ভব হচ্ছে ইতালিতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অনেকগুলো সনেট রয়েছে এবং সেগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ওকে আমাদের ফিগার অফ স্পিচ এই পর্যন্তই আমরা দেখি একটু প্র্যাকটিসে চলে যাই এটুকু রয়েছে যত কম্পেয়ারেশন অফ আনলাইক থিং ইউজিং দ্য ওয়ার্ড লাইক অর এজ ইজ নন টু বি এই যেখানে এজ বা লাইক ব্যবহার করছে তাহলে এখানে কী হতে পারে অবশ্যই সিমিলি হবে এ সনেট ইজ আ ফয়েম হ্যাভিং কত লাইন সনেটে কত লাইন রয়েছে চোদ্দ লাইন্স ওকে হুইস অফ দ্য ফলোয়িং মিংস এ সং অফ মার্নিং कमेंट कर कमेंट कर आशा करी अपनी उपकृत हो इनशाला ओके अल्लाह हाफिज